Hi, hello. Welcome, welcome to Marathi Sathler YouTube channel, all of you. Thank you. Thanks for coming. So, Chalamandi, Rakakala messages per Naru, sir, online low, um, live classes conduct chain the any, Kontman the paid classes sign up Paraladu, my Bitkuntani, sir, if the lag chess name of shorthand course complete chain and Sarah custom of the any, Rakakala comments and a Kusnai. So, they only positive and a Tiskunano, Andre. Uh, next video lo oka important vision in meek cheppabothunnanu that is uh, online classes anedi zoom lo uh, live classes kinda nenu no short hand course anedi start cheyadam anukuntunna because manaki february january february lo typewriting or short hand examinations anedi ante general course examination certificate course antam kada certificate course anedi manaku okati start chestaru anamata prathi samvatsaram uh, two times lo adi conduct chestu untundi government uh, state board of technical education and training ap gaani ts gaani conduct chestu untai so aa examinations ki meer attend avvalanna ledhu ippudu cheppanu kada nenu notification kosam last video lo nenu explain chesanu meeku oka notifications ssc stenographer notification anedi okati padutundi grade c grade d ki manchi salary tho chaala manchi post dan kosam entho mandi and general studies, general knowledge, arithmetic reasoning, even the last system, the Chalaman, the qualified both are. But the low stenography skill test are not good today. Our stenography skill test to Chalaman fellow Tuntar. Why stenography course needs Tuntaro? Yavarate speed practice Chalutaro, Waldu stenography skill test ni complete chate on a Jalutun Gavati. E rindu purposes, a good notification release out on the monkey, November exam on the Choran Kuntaro. Kavati, November Kigani, February Gani, you course complete Chaitanki, Idoka Manchi Avakas. So Nakuda is a prestige issue in course complete Chayali and Nanki, Okachina motivation, Matmanki, end notifications and every. Kavati, now next video of Miku, Yepudinchi in online classes start Chata on Kutnano, Adibuda Zoom Lone conduct Chasan, make link on Pisan, Miradanaku, number Sidrigani, name Miku Zoom Lone link on Pisano, a link in base chess, where you can listen the classes. Watch my classes. Adi ever kai the nachu tundo. Sare the bond the allachin bond the ankune orle ever ne unte comment barlo comment cheeta matra match podo. In ke ana suggestion sibala na sare i bandi. Definitely I will take it as a positive, right? Thank you, thank you very much. Mano next chapter seventeen lo ke try podo na. Last video lo mano chapter sixteen exercises dictation exercises complete che saon. Then now we are going to discuss about the aspirate chapter. That is chapter. 17. Chapter 17 look man enter out now on Chapter 17 it is that is aspirate. So aspirate sent me under the idea of my first one with consonants Japan and India call consonants on my ATM. And though aspirate and good out aspirate is nothing but equals to hey hey man aspirate and now. Rindra call hey sorry chu and Japan. Okay upward hey in quote downward hey. Okay upward hey last now. Let the downward hey last now. Put my key aspirate chapter on my name it's now. Upward hey, put rally. Downward hey, put rally. Even it will be just discuss chess and down matter. So, Jonathan, so now we are going to discuss about the upward hey as well as downward hey. Are they put rally? Is they put rally? A words upward hey, pankosundi. A words key downward hey, pankosundi. We are going to discuss right now. Okay? Right. So, important definitions only. Now, three examinations are set up. In the Chapel only, yearly twice per time, typewriting examinations, so part two, stenography, and shorthand examinations. Kuda, Manaki, SBTT, AP Gani, SBTT, TS Gani, uh, notifications for Estunta. General of February only to August only conduct Estunta. So, our examinations, so Manaki, three questions could have read papers. Unta, Euro could comment could have chased Euro. Sir, Mark the certificate could have Usunda, and yes. You get the certificate as a private candidate. Me dekhe lo ekka institutes lack up hote. Ne yala mere login abo chhu yala mere private candidate ka chhiya le na. Then next video lo definite ka mitchu bissa no. Next video abo bissa ho kandi. Online classes hepur kanda chhasa na na chipta next video lo. Alagye typewriting gani shorthand gani examinations ke as a private candidate man yala apply us koali. Yala certificate man kosundi. Ane kora ne na next video lo definite ka chipta. Okay, so you have three questions for certificate examinations. So, man, you have to take more care. You have to, um, uh, I mean, give more care on this theoretical concepts also. So, upward hey, you have to use chess. That one is man, you have three questions on that. You have to use chess now. See here, the upward form of hey is employed in the great majority of cases. 
అంటే మ్యాక్సిమం మనకి హెచ్ రిలేటెడ్ అంటే హే సౌండ్ రిలేటెడ్ గా ఉండే వర్డ్స్ లో ఇన్ మ్యాక్సిమం కేసెస్ వి ఆర్ యూజింగ్ దిస్ అప్వర్డ్ హే ఓన్లీ బట్ నాట్ ద డౌన్వర్డ్ హే అంటే మ్యాక్సిమం కేసెస్ లో మనం అప్వర్డ్ హే నే యూస్ చేస్తూ ఉంటాం బట్ డౌన్వర్డ్ హే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి దేర్ ఆర్ ఎస్ వెరీ ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ వి హావ్ ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ వి హావ్ టు యూస్ ద డౌన్వర్డ్ హే బట్ ఇన్ మ్యాక్సిమం కేసెస్ వి ఆర్ యూజింగ్ అప్వర్డ్ హే గాట్ ఇట్ సో అప్వర్డ్ హే ఎక్కువ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం బికాస్ ఇది ఎందుకు యూస్ చేయాలి అప్పుడు నేను ఎక్కువగా ఎందుకు యూస్ చేస్తాను అంటే బికాస్ ఇట్ జాయింట్స్ మోర్ రెడీలీ విత్ అదర్ స్ట్రోక్స్ అండ్ ఎబ్రివేషన్స్ దేంతో అయినా సరే ఈజీగా అప్పుడు హే అనేది జాయిన్ అయిపోతూ ఉంటుంది అదే నువ్వు డౌన్వర్డ్ హే రాస్తున్నావు అనుకోండి దిస్ ఈస్ అప్పుడు హే ఇట్ ఈస్ డౌన్వర్డ్ హే డౌన్వర్డ్ హే రాస్తే దీని జాయినింగ్ దీనికన్నా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి వీ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ అప్పుడు హే బికాస్ ఇట్ జాయింట్స్ మోర్ రెడీలీ విత్ అదర్ స్ట్రోక్స్ దిస్ ఇస్ ద థియరిటికల్ డెఫినేషన్ ఫర్ ద యూజింగ్ ఆఫ్ అప్పర్ హే గాట్ ఇట్ సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి అప్వర్డ్ హేకి హోప్ అని రాసాం అంటే ఎలా రాయాలి మనం హే అప్వర్డ్ రాసుకుని పీ రాస్తాం హే పీ హోప్ ఓకే ఆన్ ది లైన్ హెడ్ రాయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి హే డి రాస్తాం ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఇంత ముందే చెప్పాను నేను రాస్తున్న పెన్తో హెవీ డి రావటం అనేది కష్టం కాబట్టి అదే లైట్ డి అదే హెవీ డి కాబట్టి మీరు రాసేటప్పుడు పెన్సిల్తో రాస్తారు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి హెడ్ హెడ్ హార్చ్ హే చే హార్చ్ ఇది కూడా అప్వర్డ్ హే అలాగే హెజ్ ఇక్కడ డి సైలెంట్ ఉంటుందా గుర్తుపెట్టుకోండి హెజ్ హే జే హెజ్ హర్ష్ హే ఇష్ హర్ష్ యూత్ ఆ కాబట్టి సెకండ్ ప్లేస్ లైట్ ఆట అనమాట హనీ హనీ హా నీ ఓతో కాబట్టి ఆన్ హా నీ అయింది హీరో 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 అని అంటున్నాం హోజ్ 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 అయింది హే సర్క్లెస్ హోజ్ హస్క్ హే సర్క్లెస్ కే హస్క్ యూత్ ఆ కాబట్టి లైట్ డాష్ వస్తుంది హస్క్ రాస్తున్నాం అలాగే హిసెస్ సెస్ సర్కిల్ రాసుకోవాలి హీ సెస్ సర్కిల్ హిసెస్ హే రాసి సెస్ సర్కిల్ పెట్టుకుంటాం హిసెస్ హా మర్ హా మర్ చూసారు ఇవన్నీ కూడా అప్వర్డ్ హే ఇవన్నీ కూడా ఎలా వస్తున్నాయి మనకి అప్వర్డ్ హేలే కనిపిస్తున్నాయి అనమాట ఎన్ హ్యాన్స్ ఎన్ హ్యాన్స్ చూడండి ఒకసారి ఎన్ హే ఎన్ సర్కిల్స్ ఎన్ హ్యాన్స్ ఓకే ఎన్ హ్యాన్స్ అని రాసుకుంటున్నాం హెన్రీ హెన్రీ హెన్ సారీ హెన్రీ హెన్రీ ఆంధ్రే అనేది హెన్రీ హాకల్ హా కల్ హా కల్ హా కర్ హా కర్ హా కర్ సో వీటన్నిట్లో కూడా మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అప్పుడు హే అంటే మ్యాక్సిమం స్ట్రోక్స్ మీరు ఏవైతే తీసుకుంటారో వాటి అన్నిట్లో కూడా మనం వీ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ అప్పుడు హే ఓన్లీ అప్పుడు హే మాత్రమే మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం బికాస్ ఇట్ జాయింట్స్ మోర్ అడిల్ విత్ అదర్ స్ట్రోక్స్ అండ్ ఎబ్రివేషన్స్ సరే మరి డౌన్వర్డ్ హే ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు ఐ థింక్ అప్వర్డ్ హే ఎప్పుడు రాయాలో అర్థమైంది మీకు కదా మ్యాక్సిమం కేసెస్ లో మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం బట్ డౌన్వర్డ్ హే రాయాలి అంటే దేర్ ఆర్ వన్ టూ అండ్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ వీ హావ్ ఈ మూడు రూల్స్ ని మనం జాగ్రత్తగా మైండ్ లో పెట్టుకుంటే డౌన్వర్డ్ హే ఎప్పుడు రాయాలి అనేది అర్థమైపోతుంది సో డౌన్వర్డ్ హే రాయాల్సింది ఎప్పుడు అని అంటే వెన్ హే ఈజ్ స్టాండింగ్ ఎలోన్ హే అనేది ఓన్లీ ఒక్కటి మాత్రమే రావాలి అంటే దాంతో ఇంక ఏ స్ట్రోక్స్ కూడా అటాచ్ అవ్వకుండా ఉండేటప్పుడు డౌన్వర్డ్ హే రాసుకుంటాం ఓకే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హే అని వచ్చింది ఆగిపోయింది అంతే హై అని వచ్చింది హై అనేది కూడా ఒక వర్డ్ ఏ కదా మనకి కథ అందులో ఎవరు ఏ స్ట్రోక్ పలుకుతుంది ఓన్లీ హెచ్ అంటే హై హే అనే స్ట్రోక్ మాత్రమే అంటే సింగిల్ స్ట్రోక్ మాత్రమే కలుపుతుంది కలుపు పలుకుతుంది సో స్టాండింగ్ ఎలోన్ హే అనేది స్టాండింగ్ ఎలోన్ వచ్చేటప్పుడు యూ హ్యావ్ రైట్ ఓన్లీ ద డౌన్వర్డ్ హే డౌన్వర్డ్ హే మాత్రమే మనం యూజ్ చేస్తాము చూడండి ఎలా రాయాలి ఎగ్జాంపుల్ హే అంటే డౌన్వర్డ్ హే రాసుకుంటాం హే హై రాయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి హై డిప్తాన్ వస్తుంది కదా హై రాసుకున్నాం హై హై అనే డిప్తాన్ వచ్చింది సో హై రాసుకున్నాం సో ఎక్కడెక్కడైతే హే అనే సౌండ్ ఎలోన్ గా వస్తుందో వెన్ ఇట్ స్టాండింగ్ ఎలోన్ దెన్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ఓన్లీ ద డౌన్వర్డ్ హే బట్ నాట్ ద అప్వర్డ్ హే సో ఒకే ఒక హే అనే సౌండ్ వచ్చేటప్పుడు డౌన్వర్డ్ హే మాత్రమే మనం రాయాలి అప్పుడు హే రాయటానికి కుదరదు ఓకే అలాగే ఇంకెక్కడ రాయచ్చు అండ్ ఇన్ ద కాంపౌండ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిరివేటివ్స్ కొన్ని కొన్ని కాంపౌండ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హే స్టాక్ హే స్టాక్ అనేది ఒక కాల్ హే హే స్టాక్ అంటే ఒక గుంపు అనమాట హే స్టాక్ ఇస్ ఎ కాంపౌండ్ వర్డ్ అలాంటి కాంపౌండ్ వర్డ్స్ ఏమైనా వచ్చేటప్పుడు డౌన్వర్డ్ ఏ రాసుకోవాలి డౌన్వర్డ్ హే మాత్రమే రాస్తాం అలాగే సమ్ ఆఫ్ ద డెరివేటివ్స్ డెరివేటివ్స్ అంటే ఏంటి మ్యాథమెటిక్ వాళ్ళకి ఐడియ
ఇలాంటి కాంపౌండ్స్ ఏంటైతే అసలు కాంపౌండ్ వర్డ్స్ వచ్చిన అలాంటి కాంపౌండ్స్ కానీ డెరివేటివ్స్ కానీ మనం ఏం రాయాలి ఓన్లీ డౌన్వర్డ్ హే మాత్రమే రాయాలి అనేది మన ఫస్ట్ రూల్ డౌన్వర్డ్ హేకి ఓకే ఎలా రాస్తున్నాను చూడండి హే స్టాక్ రాయాలి వచ్చిన రాయాల్సి వచ్చిన అనుకోండి డౌన్వర్డ్ హే రాస్తాను డౌన్వర్డ్ హే స్టాక్ హే సారీ హే స్టాక్ హే స్టాక్ అని రాసుకుంటున్నాం ఓకే సో దిస్ ఈస్ హే స్టాక్ హే సర్క్లస్ టీకే హే స్టాక్ అని రాస్తున్నాం అలాగే ఇంకోటి చూడండి హై ఇయర్ రాయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి హై ఇయర్ హై యా హై ఇయర్ ఐ యా ట్రైఫోన్ అనమాట ఇది ఐ ఐ యా వచ్చింది కదా ఐ ప్లస్ ఆ అనే సౌండ్ వచ్చింది కదా సో ఐ యా అని వస్తే ఐ యా ట్రైఫోన్ రాసాం హై ఇయర్ అని రాసాం డౌన్వర్డ్ హే రాసుకోవాలి బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ డెరివేటివ్ వర్డ్ ఆఫ్ హై అలాగే హై లీ వచ్చింది అనుకోండి హై లీ హై లీ హై లీ అని రాసుకున్నాం ఓకే got it so ilanti compounds vachina ledha derivatives vachina compulsory you need to write only the downward hey but not the upward hey right alage second rule ki velipothunnam chudandi what is the second rule when hey is followed by k or g oka vela hey tarvata k vachina hey tarvata g vachina like these two horizontal strokes k g rendu kuda horizontal strokes oka vela k gaani g gaani vaste hey tarvata raavali if the k and g are followed by h i mean h is followed by k or g హెచ్ అనేది కేకి గేకి ఫాలో అయితే అప్పుడు కూడా మనం ఏం రాస్తున్నాం డౌన్వర్డ్ హే చూడండి హాక్ అని వచ్చింది ఇక్కడ హే తర్వాత కే అనే సౌండ్ పలికింది అలాగే హాగ్ హే తర్వాత గే వచ్చింది సో హాక్ హే కే హాక్ కే వచ్చింది కదా కాబట్టి డౌన్వర్డ్ అంటే అప్వర్డ్ హే రాసి కే రాయకూడదు మనం డౌన్వర్డ్ హే రాసుకోవాలన్నమాట అలాగే హాగ్ హాగ్ ఈ రెండు ఒకేలా ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి ఇది థిక్ అనమాట ఓకే ఇట్ హా ఇది హాక్ ఇదేమో హాగ్ గాడ్ ఇట్ so when he is followed by k or g you need to write only the downward h okay i think i am clear good coming to the next one third important point is only when he follows upward l or a horizontal stroke upward l upward l or a horizontal stroke so ela rasthunnam chodandi ok sari he anedi upward l gaani horizontal stroke ni follow aithe for example lahore anu vachina ankonni l హెచ్ డౌన్వర్డ్ రాసి ఆర్ రాసుకోవాలి లా ఓర్ అంటే హే అనేది ఎవరిని ఫాలో అవుతుంది అప్వర్డ్ ఎల్ని ఫాలో అవుతుంది సో అప్వర్డ్ ఎల్ తర్వాత కానీ అప్వర్డ్ ఎల్ తర్వాత కానీ లేదా ఒక హారిజాంటల్ స్ట్రోక్ తర్వాత కానీ మనకి హే వస్తే ఏ హే రాస్తారు ఓన్లీ డౌన్వర్డ్ హే మాత్రమే రాయాలి ఎందుకు ఎల్ తర్వాత అప్వర్డ్ హే రాయాలన్నా రాయలే మనం ఇలా రాయలేమా ఇది సర్క్లెస్ హే అయిపోతుంది తప్ప హే అవుతుంది ఓకే అలాగే చూడండి కోహెరెన్స్ కో కో హేరెన్స్ కో హే రన్స్ అయిపోయింది కో డౌన్వర్డ్ హే రే ఎన్ఎస్ సర్కిల్ కో హే రన్స్ కో ఇది కో అయిపోయింది హార్జాంటల్ స్ట్రోక్ కదా హార్జాంటల్ స్ట్రోక్ తర్వాత వచ్చే హే ఎప్పుడు కూడా మనం డౌన్వర్డ్ హే రాసుకోవాలి సో కో హే రన్స్ అని రాసాం ఓకే మహాగని 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 మా మా హార్జాంటల్ స్ట్రోక్ హా గా నీ మా హా మహా కదా హా కాబట్టి మహా అయింది ఓకే గా ని మహా గని ఓకే మహా గని అలా వచ్చింది సో ఎబోదులే మా కాబట్టి ఎబోదులేను ఇది హార్జాంటల్ స్ట్రోక్ హార్జాంటల్ స్ట్రోక్ తర్వాత కానీ హే వస్తే ఎలా రాయాలని చెప్పాం ఎం తర్వాత కానీ హే వస్తే ఓన్లీ డౌన్వర్డ్ హే రాసుకోవాలి సో మహా గని ఇలా రాసుకోండి మహా గా ని అయిపోయింది అలాగే అన్ హుక్ రాయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి అన్ హుక్ అన్ ఎన్ అనేది హార్జాంటల్ స్ట్రోక్ హే కే అన్ హుక్ అన్ హుక్ ఎన్ అనేది హార్జాంటల్ స్ట్రోక్ కదా హార్జాంటల్ స్ట్రోక్ తర్వాత కానీ హే వస్తే ఏం రాయమని చెప్తున్నాడు మనకి పిట్మ్యాన్ చెప్పినవే ఇవన్నీ నేను అప్వర్డ్ ఎల్ తర్వాత కానీ అప్వర్డ్ ఎల్ తర్వాత కానీ హార్జాంటల్ స్ట్రోక్ తర్వాత కానీ ఒకవేళ హే వస్తే దట్ హే షుడ్ బి డౌన్వర్డ్ హే అది ఓన్లీ డౌన్వర్డ్ హేగా మాత్రమే మనం రాయాలి అప్వర్డ్ హేగా రాయడానికి వీలేదు ఓకే దీస్ త్రీ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ ఫర్ రైటింగ్ ఆఫ్ ద డౌన్వర్డ్ హే డౌన్వర్డ్ హేకి ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ అనమాట మనకి సో ఐ థింక్ అప్పుడు హే ఎప్పుడు రాయాలి డౌన్లోడ్ హే ఎప్పుడు రాయాలి అనేది మనకు తెలిసింది సో దీనిలోనే మరి కొన్ని కంటిన్యూషన్ ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ మనకు ఉన్నాయి అవి నా నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు ప్లేస్ చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాము యాస్పిరేట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం సెవెంటీన్త్ చాప్టర్లో యాస్పిరేట్లో యాస్పిరేట్ అంటే హే అనమాట హే రెండు రకాలుగా రాయచ్చు తెలుసు మనకి కాన్సిడెంట్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం అప్పుడు హే ఉంది డౌన్లోడ్ హే ఉంది అప్పుడు హే ఎప్పుడు రాస్తాం డౌన్లోడ్ హే ఎప్పుడు రాస్తాం అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ అనమాట ఈ చాప్టర్లో అప్పుడు హే అంటే మ్యాక్సిమం కేసెస్లో మనం అప్పుడు హే రాస్తాం బికాస్ ఈజీలీ జాయినింగ్ కాబట్టి వాటిలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం అలాగే డౌన్లోడ్ హే ఎప్పుడు రాయాలి త్రీ రూల్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం వన్ ఈస్ స్టాండిం
as well as compounds lo gaani derivatives lo gaani evela konni compounds words vachina derivatives lo vachina vaatlo manu upward he raaskovali sorry downward he raaskovali ani cheppam alage next he followed by k or g k gaani g gaani he ki follow aithe appudu manu definitely downward he raaskovali alage third rule em cheppam he follows upward in or a horizontal stroke horizontal stroke tarvata gaani upward el tarvata gaani he osthe dani downward he ga maatrame manu raayali that's all okay సో రిమైనింగ్ కొన్ని రూల్స్ ఇంకా వదిలేసా మనం ఆ రూల్స్ ని నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు ప్లేస్ చేస్తాను అండ్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ బట్ ఎనీవే మర్చిపోకండి నాకు కామెంట్ రూపంలో మాత్రం కామెంట్ చేయండి జూమ్ క్లాసెస్ నేను కండక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లైవ్ క్లాసెస్ అనమాట అది ఎంతమందికి సార్ ఇది బాగుంది ఈ థాట్ బాగుంది అని అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కొంచెం కామెంట్ బార్లో కామెంట్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అగైన్ వీ విల్ మీట్ విత్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ ఆస్పిరేట్ చాప్టర్ అంటిల్ దెన్ Keep watching my videos all of you. Thank you. Bye-bye.